சூப்பர்ஜிக்கு தூப்பர்ஜிக்கு பிக் பாஸ் பிக் பாஸ் சீசன் த்ரீ வீட்டுக்குள்ளே நடக்கிற சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள்லாம் நம்ம சேனல் மூலியமாக டெய்லி அப்டேட்ஸும் அவங்க கூட ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் நேற்று எபிசோடில் நடந்த ஹைலைட்டான விஷயங்கள் தான் இந்த எபிசோடில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க அதை நீங்கள் பார்க்கணும்னா கீழே சப்ஸ்கிரைப் அப்படிங்கிற பட்டன் இருக்கும் அந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலோட சப்ஸ்கிரைபராக நீங்கள் ஆயிருவீங்க நேற்று பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ளே சில ஹைலைட்டான விஷயம்லாம் நடந்துச்சு என்னென்னா கவின் அண்ட் லாஸ்ட்லி அவட ரொமான்ஸ் அடுத்த கட்டத்துக்கு போச்சு சேரன் வந்து இந்த மாதிரி விஷயத்தில் அட்வைஸ் பண்ணார் அண்ட் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே வந்து எல்லாரும் பற்றியும் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நிறைய நல்ல விஷயங்களை சொன்னாங்க பிக் பாஸ் வந்து அந்த டாஸ்க் அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பார் அதாவது ஒருத்தர் சார் நடுவில் உட்காந்துக்கிட்டு சுற்றியும் வந்து எல்லோரும் அவங்கள பற்றி நல்ல விஷயங்கள்லாம் சொல்லணும் இது கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு ஸ்வீட்டாக இருந்துச்சு நேற்று எபிசோடு வந்து நல்லா இருந்துச்சு ஏன்னா பெருசாக சண்டை சச்சரவு எதுவுமே இல்லாததுனால காமன் கம்போஸ்டாக சூப்பராக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு ஸோ வழக்கம் போல் டான்ஸோடு தான் வீடு ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதுக்கப்புறமா கவின் அண்ட் லாஸ்ட்லி அவங்க வந்து கார்டன் ஏரியாவில் பேசுகிறப்ப சேரன் ஒரு நிமிஷம் இங்கே கவின் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அவரும் பொலைட்டு அவரோட வேவையும் மாற்றிக்கிட்டார் பேசுகிற பேவையும் அழகாக பேசினார் அதுக்கு கவினும் வந்து அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் இல்லை இல்லை எங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நாங்கள் வெளியில் போய் தான் கண்டினியூ பண்ணுவோம் இங்கே வந்து எனக்கு அவ்வளோ ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்தான் ஷேர் பண்ணுறப்ப சேரன் ஒரு நல்ல பண்ண சொன்னார் என்ன தான் இருந்தாலும் வெளியில் பார்க்குறவங்க வர மாதிரி பார்ப்பாங்க அவங்க வீட்லேருந்து பார்ப்பாங்க அவங்க வீட்லேருந்து பார்ப்பாங்க இங்கே ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு எதாக இருந்தாலும் வெளியில் போய் கண்டினியூ பண்ணிக்கிங்க அப்படிங்கிற அட்வைஸாக சேரன் கொடுத்தார் கவின் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஓகேன்னு சொல்லிட்டு கரெக்டு தான் நான் வந்து கம்மி பண்ணிக்கிறேன் இங்கே பேசுகிறது அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் சொன்னார் அது மட்டும் இல்லாமல் லாஸ்ட்லி அவன் வந்து நான் குழந்த மாதிரி தான் பார்த்துப்பா அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் சொல்லிட்டு அவர் போனோடனே சேரன் சம அவரோட மைண்டுக்கு தெரிஞ்சிச்சு பரவாயில்ல கவின் வந்து ஒரு நல்ல பையன் தான் அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறமா திருப்பி லாஸ்ட்லி அவங்க கூப்பிட்டு இதே மாதிரி அட்வைஸ் கொடுக்குறப்ப லாஸ்ட்லியாகவும் அவங்களோட பாயிண்ட்டை சொன்னாங்க இந்த மாதிரி கவின் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு பிடிக்கும் இப்போ ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் அவுட்லாம் நாங்கள் அடுத்த வெளியில் போய் தான் போவோம் இங்கே ஃப்ரெண்ட்ஸாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் ஷேர் பண்ணாங்க இந்த ஷேர் பண்ண விஷயத்த கவின் அண்ட் லாஸ்ட்லி அதுக்கப்புறம் வீட்டு உள்ள உட்காந்து ரெண்டு பேரும் ஷேர் பண்ணுறப்ப கவின் சொன்னால் இந்த மாதிரி அந்த பொண்ணு குழந்தை மாதிரி தான் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அதுக்கு லாஸ்ட்லியாக நீ அப்படியா சொன்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக வைக்கப்பட்டு சிரிச்சாங்க அவங்களோட அந்த கெமிஸ்ட்ரி வந்து பயங்கர சூப்பராக இருக்குது ஆடியன்ஸ் பார்க்குறப்ப குறிப்பாக அவங்களோட பேருக்குனே நிறைய ஆடியன்ஸ் வந்து வெளியில் பில்ட் ஆகிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறமா நான் சொன்ன மாதிரி வீட்டுக்குள்ளே அந்த ரவுண்ட் டேபிள் டாஸ்க் எல்லாருமே எல்லாரை பற்றியும் நல்லது தான் சொல்லணும் கவினை பற்றி சேர நிறைய நல்லது சொன்னார் சில விஷயங்கள் தெரியாமல் தப்பு நடந்தாலும் நீ வந்து ரொம்ப நல்லவன் அப்படிங்கிற விஷயத்தை அவர் சொல்ல அதுக்கு லாஸ்ட்லேயும் கவினை பற்றி நிறைய விஷயங்கள்லாம் ஷேர் பண்ணாங்க லா இந்த மாதிரி கவின் வந்து தான் ஜெயிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் வணிகம் விளாண்டது இல்லை அடுத்தவங்களும் ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் தான் அவர் இருக்கார் ஸோ அதனால ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை எல்லாத்தையுமே ஷேர் பண்ணாங்க நிறைய எபிசோடில் கட் பண்ணாங்க ஏன்னா மற்ற எல்லாருமே ஷேர் பண்ணது போடுறாங்க வனிதா ஷேர் பண்ணதும் கஸ்தூரி ஷேர் பண்ணதும் போடல ஒருவேளை அவங்க முக்கியாக சொல்லியிருந்தாங்களா இல்லை அங்கேயும் வந்து அந்த ரெண்டும் தான் சண்டை போடுச்சா அப்படிங்கிற விஷயம் நம்மளுக்கு தெரியல இதுதான் இந்த எபிசோட் மறக்காம தமிழ் <laughs>